Nina haja nawe tukai ila sa ha we Betu wa mwisho ni na aja na we mweza ayote ni wa koka bisa si. Yesu, Yesu, na kuitaji vivyo kila sa niwe veshe moko na. Wasalimie kupitia jina zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hamjambo wote. Marahaba habari za siku ya leo. Habari za tangu siku ya Jumapili wengine maana wengi hatujaonana. Haleluya. Nimefurahishwa sana na tangazo la kiongozi wetu juu ya tarehe kumi ni siku ya aina yake nitaieleza vizuri sana Jumapili ijayo isiwe siku ya kuchukuliwa kama desturi nyingine itakuwa ni siku ya aina yake na tutaandaa soda kama kawaida ya miaka mingine ili kuonyesha sherehe tulio nayo mbele za Mungu ambaye ametubariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini Bwana asifiwe sana Leo nataka e, tujifunze kitu fulani ambacho Mungu amemwekea kila mtu kila mtu Mungu wakati wa uumbaji kwenye eneo hili linalokwenda kuzungumza hakubagua akampa kila mtu akampa kila mtu Sasa inategemea matumizi ya kila mtu na hicho kitu alichopewa na Mungu. Amen. Mama zangu msianze kukaa kwa kutawanyika. Jaribuni kujaza jaza mbele ili macho yangu yasiwe yanaenda mbali sana. Kuna kuna gepu, tumia akili yako ya kawaida. Eh? Na haipendezi sana hata ukifika unakaa mwishoni hapa watu kufika mpaka kuruke miguu. Inakuwa ni kukosa tu ile busara ya kawaida. Spende kurukwa rukwa miguu kila wakati. Mm. Naona. <laughs> Leo nataka kuzungumza juu ya kitu kimoja kinaitwa BD. Maana mtu anapookoka anatakiwa kuelewa eneo hili ili aanze kufanya mambo yake yawe ya kimwili au ya kiroho kwa BD. Hebu sema bidi. Bidi. Rudia tena sema bidi. Bidi. leo tuangalia neno hilo. Bidi. Mithali ile sura ya 22. Mithali ile sura ya 22 na ule mstari wa 29. Ule mstari wa 20 
na tisa hmm. Sema je wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake Hilo ni swali je wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake Huyo atasimama mbele ya wafalme Hata simama mbele ya watu wasio na cheo Nasema je wamuona mtu mwenye bidii Je wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake huyo atasimama mbele ya wafalme hata simama mbele ya watu wasio na cheo Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo mwandishi wa kitabu cha mithali anataka tumwangalie mtu mwenye bidii katika kazi zake. Kwa hiyo unapokuwa unafundisha akili yako itakuwa inakwenda huko na huko na huko na huko juu ya watu waliofanikiwa lakini huo naangalia wanafanyaje kazi zao. Maana nataka tumwangalie mtu mwenye bidii katika kazi zake. Haleluya. Nimesema bidii ni jitihada mtu anajitahidi ni kuondoa mizaa au ajizi kwenye kazi zetu ziwe za kiroho au za kimwili ni kutofanya mzaa kabisa kwenye kazi zako na hii ndio siri ya peke yake sana kwa mtu yeyote anayetaka kuona mabadiliko kwenye kazi zake za kiroho na za kimwili lazima awe na bidii awe ni mtu wa kujitahidi awe ni mtu asiyefanya mzaha na eneo hili bidii ndani ya kila mtu aliyeungwa na Mungu limo ndani yake limo ndani yake Shida moja katika umri wangu huu na kwa sababu nimepita kwenye maeneo mengi na kuona kumekuwa na shida nyingi sana kwa Watanzania Kumekuwa na shida nyingi sana kwa Watanzania hasa maeneo ya pwani na maeneo mengi ambayo yalikaliwa kaliwa hivi na na Waarabu ili mtu aweze kufanya kazi hata kama ni za mikono kwa bidii lazima asimamiwe hakuna msimamizi iwe ni ofisi ya serikali iwe ni kazi zake mwenyewe unakuta anategea kazi za serikali ambazo ni za kumaliza leo Nakuta mtu anasema ah ngoja niache hizi nitafanya kesho. Yaani ni za kumalizika leo leo. Lakini nakuta mtu amekaa tu. Amekaa tu. 
mais quand tu akiona msimamizi amekuja anachachalika anachachalika na hii imeenda mbali sana naona hata tunapopita mabarabarani walinzi wetu wakati mwingine unakuta wamekaa tu mpaka wamelala usingizi magari yanapita tu wakisikia kuna mkuu anapita na kuambia wako barabarani wako macho <laughs> hayupo wanalala wanachapa usingizi chapa usingizi na imeenda mbali zaidi imeenda mbali zaidi <laughs> mtu mvivu namuona hata tembea yake akwa anatembea kama anajiradhimisha hivi yani ana muda wa kuchezea <laughs> Lakini mtu mwenye bidii ni chap chap. Sawa jamani. <laughs> Tutaelewana tu leo. Mwambie somo hili ni zuri sana. Mwambie mwenzako somo hili ni zuri sana. Haleluya 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 haleluya. Kwa hiyo watu wengi hawana maendeleo sababu kubwa wameendekeza uvivu. Yao ya kiroho, yao ya kimwili ni wavivu wameendekeza uvivu watu wengi wametamani vitu vya dezo hata kwenye maeneo haya ya kiroho akisikia mahala kuna vitu vya muujiza pokea muujiza ndio vitu wanataka wanajadhana ki kwa Mungu mwambie mwambie mwenzako kwa Mungu hakuna kitu cha dezo mwambie umeelewa lakini Mwambie kwa Mungu hakuna kitu cha dezo. Sema amina kubwa sana. <laughs> hakuna kitu cha dezo. Eh? Unamkuta mtu hata katika jambo very serious. Jambo ambalo linataka jitihada. Linataka yani <laughs> seriousness ninataka maamuzi ninataka bidii kuta mtu analichukulia tu kirahisi tu takuja kueleza huku mbele hafu na mbingu zinakushangaa wewe unataka kweli hilo jambo haleluya 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 kwa hiyo imekuwa shida hata tunapokolewa tunachukulia masuala hata ya kiroho kiraisi raisi kiraisi raisi watu wameuchukulia wokovu kiraisi raisi yani hiyo ndo shida kubwa tumeuchukulia wokovu kivyepesi vyepesi wakati yeye aliyetukomboa aliingia gharama kubwa alitoi alitoa jasho alikesha lakini sisi tunaopokea wokovu kiraisi rais nataka ufumbue kinywa uone ufumbua kinywa sema wokovu tunaochukulia kiraisi rais jambo ambalo ni la tofauti kabisa Haleluya. Wokovu ni vita. Mwambie mwenzako wokovu ni swala la vita. Ni mapambano na ibilisi mchana na usiku. Lakini tumelichukulia kiraisi. Kiraisi. Wakati natafakari maneno haya. Yako maeneo mengi ambayo nimeona katika Biblia yanayohitaji seriousness ya mtu. Bidii binafsi ya mtu. Lakini nimechambua tu kama matano hivi mengine nimeacha. 
ili siku nyingine tukipata nafasi niendelee kuanzia pale unabaki unashangaa haleluya haleluya eneo la kwanza linalohitaji maamuzi linalohitaji seriousness ambalo tunalichukulia kimzaha mzaha ni eneo la maombi ni eneo la maombi mshike mwenzako mkono mwambie kama unataka kuona matokeo ya maombi yako haja kusikia mshike mkono mwambie kama unataka kuona matokeo ya maombi yako wewe binafsi kuanzia leo ukienda kwenye maombi biblia nataka uombe kwa bidii mtakupa maandiko mengi lakini tuanze na Yakobo ile sura ya tano Yakobo ile sura ya tano Yakobo ile sura ya tano Msari wa 16 soma nyuma yangu ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa ulegevu kuomba kwake mwenye haki hebu sema kwa sauti kuomba kwake mwenye haki Yaani haki unayo lakini kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa Anatoa mfano hapo Anatoa mfano hapo Ya kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi akaomba kwa bidii mvua isinyeshe na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita akaomba tena mbingu zikatoa mvua na nchi ikazaa matunda yake kumbe moja ya siri ya Elia alipokuwa anaingia kwenye maombi alikuwa anaomba kwa kwa kumaanisha bila ajizi bila kusukumo usilale lale ya, maneno haya yamegusa sana moyo wangu kiasi kwamba tumeshapata tabu kubwa tunakuja kwenye maombi mtu anajua amekuja kwenye maombi anachapa usi Mshike tena mwendako ambie kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii eneo la bidii kwenye maombi ni la lazima ni la lazima ngoja nikupe maandiko ambayo yamenishangaza sana nikupe maandiko ambayo yamenishangaza sana katika eneo hili Tufungue Luka ile sura ya 22 na ule mstari wa 40. Luka ile sura ya 
Luka ile sura ya 22 na ule mstari wa 40 Soma nyuma yangu. Sema alipofika mahala pale. Aliwaambia. Ombeni kwama msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao. Kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba. Akisema, "E hey baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniokoe." Uniondolee kikombe hiki. Walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Sala msaru na ufuata 40 naye kwa vile alivyokuwa katika viki akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu ya kidondoka nchini alipoondoka katika kuomba kwake akawajia wanafunzi wake akawakuta wamelala usingizi nchi ya Israel hapo Getsemani anaposema Yesu alikwenda kuomba kuna kamlima kwa ni eneo lenye baridi sio kama hii hii ya kwetu Arusha kuna baridi lakini fikiria Yesu anaomba kwa bidii mpaka anatoa jasho lile jasho baadaye inakuwa kama matone ya damu yanadondoka ti 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 Yesu hakuwa naomba tu kama msarabu hivi e, Mungu naomba aliingia vitani kwa bidii Haleluya. Haleluya. Nisikilizeni maombi ni vita. Maombi yanataka bidii binafsi. Sijui kwa nini wanaoma muitiki amina ya kutosha. Hatufanikiwi na wakati mwingine hatuoni matokeo ya kiroho yakibadilika. Kwa sababu saa ya maombi Hatuombi kwa bidii. Mungu unajua anamshangaa mtu yuko kwenye maombi anayekarabasakaraba yuko mikono mfukoni anatembea mpaka kule mlangoni anatembea mpaka kule anaomba huyo. Yaani anaigiza. <laughs> anaigiza. Lakini mtu anapokuja na jambo limemsibu liko mbele yake. We, mwambie mwenzako we. <laughs> yesu anajua na uendea msalaba. Mbele yake kuna kuvuliwa nguo. Mbele yake kuna kuchapwa mijereri 40 kasoro mmoja. Mbele yake kuna kuvikwa kofia ya miba. Mbele yake kuna kudhalilishwa mbele ya mama yake akiwa uchi wa mnyama. Mbele yake kuna kupigwa makonde. Mwili unagoma. Ili mwili uende pale. Yesu lazima aombe kwa bidii. Ili mwili utii uanze kupata adabu kwenye maombi. Isinge kuwa rais Yesu kwenda msalabani alikufa kifo cha kudhalilishwa sana. Cha aibu. Asinge tukomboa. Asinge tukomboa. Yesu akaona uzito wa jambo analokwenda kukabiliana nalo. Na hakuna mtu mwingine pekee wa kumtetea isipokuwa Mungu Baba. Na Baba naye amesema lazima aenda akafe hicho kifo. Lazima akanywe kile kikombe. Lazima akasurubiwe, lazima akapigwe misumali. Wewe <laughs> aliomba, aliomba kwa bidii paka jasho likageuka kuwa damu. Bado baba anasema lazima uende. <laughs> 
Halafu sisi tunakuja kwenye eneo la maombi ni kistaarabu tu. Una jambo kubwa liko mbele yako unaomba kistaarabu tu. Samuel wa kwanza Samuel wa kwanza Sura ya kwanza Unaweza kutuma kuanzia huko juu lakini tuanzie ule mstari wa tisa Soma nyuma yangu Ndipo Hana akainuka kwa sauti walipokuisha kula na kunywa huko shilo na yeye kuhani alikuwa akiketi kitini kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana na yeye mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake akamuomba Bwana akalia sana sema akamuomba Bwana akalia sana utaendelea kule mbele wewe manaka aliomba akalia sana kiasi alionekana kama amelewa yani siku ndio ilibadilisha historia ya maisha ya Hana mwaka kwa mwaka alikuwa anakwenda hekaluni na mume wake na mwenzie Penina anachukua ile mazoea tu tuombe na ye. Nyinyi wanawake msikae kae nyuma nishasema jadha jadha viti msinibali msinialibia ujumbe. Kwa hiyo ana, anafanya vitu vya ajabu. Vitu vya ajabu vikubwa sana. Anakwenda wanarudi. Anakwenda wanarudi. Anakwenda wanarudi. Siku hii umstari wa tisa unaeleza wazi wazi. Akajaa uchungu ndani ya moyo wake. Kwa nini niendelee kudhiakiwa kwamba sizai wakati ninamwamini Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Mungu anayeweza, Mungu aliyempa sara mtoto. Akaachana na mume wake, akaacha mazoea, akaacha kila kitu, akaenda hekaluni usiku kucha. Biblia inasema akalia sana. Hebu sema hana akalia sana. Siku ile anaomba kwa bidii paka sauti inatoka anaomboleza We mwambie mwenzako wako we <laughs> Yaani pale penye bidii jicho la Mungu linakutazama hivi Haraka Hana siku hii aliomba maombi yasiyo ya kawaida Aliomba maombi aliyomshangaza hata kuhani Eli Ni eh Eh, eh. Ukisoma kuna mistari inaendelea pale inasema hivi. Msari wa kumi soma nyuma yangu. Sema na yeye mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamuomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, "E hey, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia tezo la mjakazi wako na kunikumbuka wala usinisahau mi, mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume ndipo mimi nitakapompa bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake wala wemba utamfikiria kichwa ni pake msari wa 12 soma nyuma ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana eli akamwangalia kinywa chake basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake midomo yake ilionekana kama ananena sauti yake isisikiwe kwa hiyo huyo eli alimdhania kuwa amelewa Biblia nyingine ya Kiingereza inasema Hana aliomba kwa bidii mpaka sauti ikapotea. Haitoki tena. Kwa hiyo kuhani eri alipokwenda nakuta sasa uwezo wa kutamka maneno haupo. Ni, ha, ha, mpaka sauti imeisha. Haleluya. Kwa hiyo kuhani akamdhania huyu amelewa. 
akamkemea akamwambia acha kuleta ulevi ndani ya nyumba ya Mungu. Hana akafungua kichwa, sauti ikatoka. Haleluya, haleluya. Alipata majibu akupata majibu. Kuna mambo very serious lakini tunachukulia very easy. Eh? <laughs> Hebu ngoja nikuongezee tena mstari mmoja. Katika kitabu cha mwanzo ile sura ya 32. Mwanzo ile sura ya 32. Mstari wa 24 unasema hivi. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja mstari wa 24. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri naye alipoona ya kuwa mshindi alimguza panapo uvungu wa paja lake ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye akasema niache niende maana kuna pambazuka unaona Yakobo akasema sikuachi usiponibariki akamuuliza jina lako ni nani akasema naitwa Yakobo akamwambia jina lako utaitwa tena Yakobo ila Israeli maana umeshindana na Mungu na watu nao umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema niambie tafadhali jina lako. Akasema kwa nini waniuliza jina langu akambariki huko. Yakobo akapaita mahala pale Penueli maana alisema nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Yakobo alikuwa anakwenda kukabiliana na kaka yake anaitwa Esau. Na Esau katika sura ya 28 aliisha hapa kwamba siku nitakapokutana na Yakobo lazima nitamuua. Na Bwana amemwamuru arudi. Na kweli anarudi. Na Esau ana jeshi kubwa. Esau alisha hapa anasema huyu mtu amedhurumu uzaliwa wangu wa kwanza na amedhurumu baraka zangu siku tukionana naye nitamuua Kwa Yakobo akaona hakuna njia nyingine aende kwa Mungu aliye na uwezo wa kumtetea na kumpigania mbele za Esau Biblia nasema akakaa usiku kucha Yakobo anapambana na Bwana Mbia Mungu nibariki. Mungu tenda muujiza. Mungu fanya uwezalo lakini Esau asiniue. Aliomba, aliomba, aliomba mpaka jina lake likabadilishwe. Ukisoma baada ya maombi haya, Esau akweza kumfanya kitu chochote tena Yakobo. Mungu alijibu maombi. Sema amina kubwa sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu mwambie mwenzako, eneo la kuomba kwa bidii ni eneo la muhimu sana lililoinua maisha ya watu wengi kiroho Sijajua kama mnanielewa leo Wangapi wananielewa <laughs> Eneo la kiroho lilileta salamu Salamu ambayo leo nawaambia kwamba wote ambao waliona matokeo ya maombi ni wale walioomba kwa tusome kitabu cha matendo ya mitume ili niende, niende kipengele kingine sura ile ya mbili matendo ya mitume ile sura ya mbili msari wa kwanza mpaka ule wa nne nitasoma haraka alafu wa tano utasoma nyuma yangu panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa huyo Herode akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro Siku hizo zilikuwa siku za mikate sio chachwa. 
Alipokuisha kumkamata akamweka gerezani akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne wamlinde akitaka baada ya pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu yani alikuwa amepanga anataka muue Petro kwenye uwanja fulani tulifika na mama yani kule Israel ili kukomesha ile imani kulikuwa na uwanja wa mateso tulienda pale kuna Petro alikuwa na ngojeo apelekwe kwenye vile viwanja kiko juu sana alafu unaweko pale katikati pale kuna mamilango mengine kumefugwa tu manyati wakali yalikuwa kifunguliwa yanakuja yanafika yanampiga mtu na pembe au unaona mbele ya umati wa watu wamejaa anatokea askari kama ilivyotokea kwa 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 kwa, kwa Paul alikuja anakata kichwa chi na upanga mkali basi watu wanashangilia ili kuleta woga na watu waiache ile imani kwa na Petro wakangojea ngoja pasaka ipite halafu atamtoa yani atamuua Petro tofauti na alivyomuua Yakobo maana Petro ndiye kiongozi au wawe mbele za watu mbele za watu ili imani ile ikome mstari wa tano soma nyuma yangu sema basi Petro akalindwa gerezani nalo kanisa likamuomba Mungu kwa ulegevu nimekuambia bidii ni juhudi na nielewa eh sema kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi sijui masikio yangu leo ni ma askivi sisikii sauti zenu zikitoka nasikia kama sauti za watu wawili watatu sema kanisa likamuomba Mungu kwa bidii Nimesikia kama za, sauti za watu kumi nataka za watu watu lioko hapa kama miambili Kanisa likamuomba Mungu kwa bidii. Ongeza tena kanisa likamuomba Mungu kwa bidii. Haleluya haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Mwambie mwenda kanisa lilipomuomba Mungu kwa bidii. Mungu alituma malaika kuingilia kati na kufungua gereza na kumtoa Petro gerezani sababu ni nini <laughs> yani jambo ni very serious lakini mwangalie muombaji maombi anayoomba anapokuja ndani ya nyumba ya Mungu Yaani kuna tofauti kubwa sana. Nimesha kueleza habari za hana una shida fulani lakini angalia maombi unayoomba. Paka uhimizwe himizwe. Hapa kuna jambo very serious. Kiongozi sasa anakwenda kuuawa hadharani kukomesha ile imani Biblia inanifurahisha kanisa lilipomuomba Mungu kwa bidii Haleluya haleluya Malaika ambaye adhuiriwi na makomeo adhuiriwi na walinzi hao wa kawaida aliingia tumle ndani makomeo yakawa yanafunguka tu wenyewe fi Lipetro lilisha jiandaa kufa limelala usingizi likapigwa amka vaa Haleluya haleluya Hale hale haleluya Mwambie maombi ya bidii yanatatua matatizo yaliyoshindikana Yanatatua matatizo sugu yasiyowezekana hivi hivi kibinadamu Maombi ya bidii Kwa hiyo ni eneo la kwa namwambia mwenzako ukija kwenye maombi. Mwambie tena au una jambo lako. Una jambo lako. 
usingoje kusukumwa tafuta mahala ambapo watu hata kusumbua kwamba unatupigia kelele na mahala hapo ni hapa kanisani nyumbani kwako umekaa na majirani karibu kipiga kelele watu watazunguka kuna msiba we njo hapa sema amina sema amina kubwa sana narudia kusema sema amina kubwa sana lia unavyoweza hapa mbele za Mungu aliye hai garagara omboleza viringika paka machozi yabadilike kuwa damu uone Mungu kama atanyamaza Yako matatizo mengine mpaka leo tumekaa nayo maana kwenye eneo la maombi hatujawa serious Lazima tusemezane kweli kila mtu aseme kweli na ndugu yake Hakuna tatizo lisilowezekana mbele za Mungu hiyo nakataa Kila tatizo lina suluhu mbele za Mungu aliye hai Haleluya Lakini sisi hatujawa serious Hatujawa serious Yakobo anasema sitoki hapa leo mpaka unibariki. Aonekane mtu akuja kuomboleza na kumwambia Mungu sitoki ndani ya nyumba hii paka hali hii imenitoka. Alafu uone Mungu kama atanyamaza. We. <laughs> Haleluya. Mimi sina muda wa kutoa ushuhuda. Sina muda wa kutoa ushuhuda. Lakini nimegundua ukiamua kuja mbele za Mungu kikweli kweli kabisa. Unajua hata ibilisi huwa anajua mtu ambaye amedhamiria na mtu ambaye amekuja tu kuomba kwa mazoea. Adui anajua. Adui anajua. Sema amina kubwa sana. Amen. Sema amina kubwa sana. Amen. Mwambie mwendako kama Yesu aliomba. Amen. Kwa bidii kubwa sana ili kuwezekana kile kikombe kimwepuke Yesu akatoa jasho lililobadilika kuwa kama damu yani maombi ya Yesu yalikuwa ni mapambano makali Yesu alingangana ili kuhakikisha ya kwamba adui apate nafasi kwa yeye kuyatenda mapenzi ya mwili wake sema amina kubwa sana Haleluya haleluya haleluya. Akashinda. <laughs> Unajua ngoja niwaambie. Yesu alikuwa na uwezo wa kukataa kwenda msalabani. Tunajua wakati walipokwenda kumkamata wakisoma Yohana Alipoambia mnamtafuta nani anasema tunamtafuta Yesu akamwambia ni mimi hapo wote walifanya nini Kwa hiyo asingeomba Yesu angekaa kimamlaka mamlaka Mnanielewa Mnanielewa lakini Mnanielewa lakini Na kama angekaa kimamlaka mamlaka akagoma kufa Tusingekuombolewa kwa hiyo ibidi aombe kabisa paka afishe ile mamlaka na ile hali ya kuogopa kwenda pale na ile hofu ya mwili alipomaliza Yesu alienda wanakamata ye wala kusumbua tena watu saa ya kutandikwa msalaba Yesu akuzumbua mtu ananyosha mkono mwenyewe ananyosha mkono mwenyewe na nielewa <laughs> kwa nini aliomba Yako mambo hayawezekani katika maisha yetu bila maombi ya kufisha huu mwili hayawezekani hayawezekani kwa eneo hili la maombi 
kama unataka kushinda lile jaribu ambalo limesimama mbele zako hivi kushinda upinzani ambao umesimama mbele zako hivi kushinda roho ya umaskini ambayo imesimama mbele yako hivi kushinda magonjwa ambayo yamesimama mbele zako hivi kushinda madeni ambayo yamesimama mbele zako hivi Watu hawajapambana kukataa mikopo yetu. Hawajapambana kukataa nini? Lakini mtu wa Mungu kweli kweli ambaye anajua kuwa madeni ni utumwa. Aje alie hapa mbele la Mungu kwa ajili ya mtaji. Na Mungu kufungua mlango wa baraka katika maisha yake. Na maanishe kwamba hata kopa Aliye mbele za Mungu ambaye fedha na dhahabu ni mali yake atashangaa Mungu anampaisha. Hii Amina ni ndogo maana tunapenda madeni na vikoba. Tukiishi kwa madeni na utumwa. Oh. Eneo la pili. <laughs> Eneo la pili. Binaro itaji bidi binafsi. Mshike mwenako mwambie haya baba anayo tufundisha mchana wa leo. Ni maeneo yanahitaji juhudi zangu binafsi. Hayahitaji kusimamiwa na mtu. Lakini mimi lazima nijitahidi. Mimi binafsi niweke juhudi nifanye bidii niache ajizi niwe serious kwa eneo la pili ambalo na lenyewe nimenishangaza sana ni eneo la kusoma au kujifunza neno la Mungu na kulitafakari na kulitenda na kisha kuwafundisha watoto wetu Andika Yaani ambao mmekuja Bible study jioni ya leo mtapata raha sana. <laughs> Hallelujah. Ha. Mwambie tena mshike mwenzako mkuru mwambie ili eneo la pili. Ni eneo kabambe sana. Katika kitabu cha Joshua ile sura ya kwanza. Joshua ile sura ya kwanza Soma ule msari wa nane nyuma yangu Sema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali yatafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda Sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo maana ndipo utakapoifanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana nyanyua biblia yako juu nyanyua biblia yako juu sema kufanikiwa kwangu kumo ndani ya biblia hii hujasema vizuri sema kufanikiwa kwangu kumo ndani ya biblia hii sema tena mafanikio yangu yote yamo ndani ya biblia hii halafu ustawi wangu umo ndani ya biblia hii na kama nataka kufanikiwa Biblia inasema nisome neno hili 
mchana na usiku hebu shusha biblia yako yani mungu hajamnyima mtu yeyote mafanikio mwambie mwenzako kama kuna eneo mungu ameweka wazi ni eneo la ustawi wa mtu na mafanikio ya mtu ameyaweka ndani ya neno lake alimwambia Joshua kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako yasome maneno ya kitabu hiki mchana na usiku yatafakali halafu baadaye yatende We utafanikisha njia yako na kisha utastawi sana haleluya haleluya kwa sababu jikuta una ustawi kitu cha kwanza jua hujasoma neno la Mungu na hii nimekuwa naimba kila siku na adui ametujanjia sana kwenye eneo hili hata ukitaka kuwa mkweli nikakwambia leo umesoma sura ipi unatembea tu na Mungu naye ananyamaza maana anamwambia Joshua kitabu hiki kitafakari mchana na usiku soma kama kuna eneo lenye upinzani mshike tena mwenzako mkono mwambie kama kuna eneo lenye upinzani wawazi ni eneo la kusoma neno la Mungu yaani usijifanye kuandika nikikwambia mshike mwenzako mshike mwenzako naelewa mimi madhara ninapokuambia najua upinzani uliyopo leo unajua unaweza kuanza tu kusoma neno la Mungu unapiga usingizi magazeti utasoma ya kila aina television utaangalia masaa mengi message kwenye simu utaangalia rundo 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 ukiingia kwenye ma internet ndo kabisa kabisa lakini kuwa na saa nzima ya kusoma neno nimeshangaa ni eneo lenye upinzani mkubwa sana Na kwa nini lina upinzani? Haleluya. Shetani anajua, hebu tusome kitabu cha Waibrania, kitabu cha Waibrania ile sura ya nne. Kitabu cha Waibrania ile sura ya nne. Msari wa 12 paka wa tatu. Soma nyuma yangu maneno haya kwa nguvu. Sema, maana neno la Mungu li hai. Wanaume sijasikia sauti sema maana neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta aliyomo ndani yake tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala kuna kiumbe kizicho kwa wazi mbele zake lakini vitu vyote vi utupu na kuvunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu kwa liinue tena Biblia yako sema hili neno. Li hai, inue Biblia sema hii Biblia ni hai. Shetani anajua. Hiyo sauti haijatoa sema shetani anajua. Kwamba hili neno li hai. Hii Biblia ni hai. Unapoisoma inakupa uhai. Naona kuwa hai. Na unapokuwa hai Shetani ya kuwezi. Mwandishi anasema 
maana neno la Mungu li Paulo wakati anaeleza katika zile zile silaha za kubeba ameitaja silaha ya neno la Mungu kama upanga Sema amina kubwa sana Sema anasema tena ipokeeni chapeo ya wokovu Sawa jamani Haleluya haleluya Ambayo ni nini Neno la Mungu Mesema dunia kwa sasa inafanya bidii ili iweze kuharibu kizazi chetu kupitia mafundisho mbalimbali mbali potofu imebuni mbinu mbalimbali mbali za kuvutia ili watu waone kuwa kumcha Mungu na kusoma neno lake kuna wachelewesha na kama wazazi hatutakuwa macho tukaamua kusoma neno la Mungu kwa bidii kulitafakari na kisha kuliishi au kulitenda na tukawa na juhudi ya kuwafundisha watoto wetu neno hilo kwa bidii ambalo limo ndani ya mioyo yetu. Tusahau kufanikiwa na kustawi baadaye kwa watoto wetu kiroho na kimwili. Lakini iliyo mbaya zaidi tunapoacha kulisoma neno la Mungu na kuwafundisha watoto maneno yaliyotoka ndani ya mioyo yetu. Unaona? Tunapoteza kizazi ambacho kingeendeleza imani hii takatifu hata baada ya sisi kuondoka hapa duniani. Ni hatari sana kumfundisha mtu maneno ya mdomoni ambayo hayatoki ndani ya moyo wako. Yaani neno kama alijanisaidia mimi haifai kukufundisha wewe. Hapo sijasema mkanielewa. <laughs> yaani usitunge ujumbe wa kutuletea sisi hapa ujumbe ambao haujakusaidia wewe. Utawapata watu katika akili lakini hautazaa matunda na Mungu kwa sababu yeye tunaposimama hapa haangalii tu akusanyi watu tu ili waje hapa wasikie porojo porojo za mchungaji hapa madhabahuni na kuleta leta tu maneno yeye ataliweka lile neno ambalo linasema madhabahuni ikiwa yule anayesimama limemsaidia yeye kwanza na analiishi lile neno na analielewa lile neno na anajua uzuri wa lile neno atakapolisema Mungu analichukua analipachika ndani ya watu Tunaelewana hapo Haleluya 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 Niko na jaribu kuafikiria wafanyabiashara fulani kienda kwenye biashara zao nakuta anaitwa nani nani limited ukisikia mtu biashara yake mpaka amefika anajiandika limited maana yake biashara yake haina kikomo ndo maana ya limited haina kikomo nini kinafanya biashara yake haina kikomo ye anabidii ya kufundisha ile biashara yake watoto wake afu atafundisha na wajukuu zake hata akifa yale maarifa waliokuwa nayo wazazi wake watoto tayari wamesha ya beba hata wale watoto wakifa yale maarifa walicha yawekeza kwa, kwa kwa jukuu kwa ile biashara ni limited maana waliweka bidii kuwafundisha wakaelewa sema amina kubwa wahindi wana tabia hii sana Wewe angalia wahindi wachache sana wameajiriwa katika taifa hili. Lakini si wanasoma mashule mnasoma nao wengi. Wanapomaliza tu hata angeenda chuo kikuu akimaliza anaitwa kwenye makazi ya baba zao. Anafundishwa bila wivu. Unanielewa kama baba alishaanza kukuakua anaanza kudelegate power kwake. Anasimamia wakati yupo yupo unaona. Baadaye anamkabidhi kabisa. 
na yeye naye akidhaa watoto naye anaanza kuwafundisha 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 na sisi biblia ikasema katika kumbukumbu la torati ile sura ya sita mstari wa tisa kumbukumbu la torati sura ya sita mstari wa tisa soma nyuma yangu ule msari wa sita soma nyuma yangu mhm au nianze ule msari wa sita ndio sema na maneno haya ninayo kuamuru leo au bado mnaandika sema na maneno haya ninayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako nao wafundishe watoto wako kwa bidii Sema nao wafundishi watoto wako kwa bidii. Na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Na utembe hapo njiani. Na ulalapo na uondoka. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Na yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako. Na juu ya malango yako. Naona Mungu alivyomwelekeza Musa. Wazazi mpo. Nani anaielewa mistari ndiyo soma hiyo? Ametenga vipindi nyumbani ana muda wa kukaa na watoto na kuwafundisha yale yaliyo ndani ya moyo wake sio kukaa pale tu na kubuni na kufungua biblia lakini anakaa na watoto wake anawafundisha yale ambayo amejifunza yeye yakambariki moyoni anaanza kuwafundisha watoto wake anapoketi nyumbani kwake Alafu watoto wakipotea tunamlaumu nani? Mpe bwana Yesu makofi makubwa sana. Ongeza tena makofi makubwa kwa bwana Yesu. Mimi nawaambia kweli kama kuna eneo lenye mapambano ambapo hata mimi mwenyewe napambana nalo Mimi napokuwa na kuhubiria hapa na kuhubiria yale ambayo nashindana nayo mimi Shindana nayo Shindana nayo Paulo alimwambia mwanae Timoteo kitu fulani cha ajabu sana. Hebu Timoteo wa kwanza ile sura ya nne na ule msari wa 13 alafu niendelee na hiki kitu ninachoendelea nacho. Timoteo wa kwanza ile sura ya nne na ule mstari wa 13. Hmm. Sikiza maneno haya Paulo aliyomwambia Timotheo. Sema hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Narudia tena Paulo anamwandikia Timotheo anasema Nitakapokuja nataka nikuto nafanya bidii katika kusoma Biblia katika kuonya 
na katika kufundisha Yaani mimi nakwambia hapa leo mchana huu bila bidii yani kufanya juhudi kufanya maamuzi seriousness kwamba saa hii mpaka saa hii nitakuwa nasoma biblia hutasoma biblia yani adui atakuletea vishughuli feki feki vingi na kukuta siku imeisha imeisha kwa sababu anajua unaposoma neno neno li hai na unakuwa hai una uwezo wa kupambana na ibilisi neno litakuonya neno litakukemea unaona neno litakuadibisha neno ni Mungu mwenyewe neno ni Yesu unakuwa unazungumza na Yesu haleluya haleluya atakuletea vishughuli vingi tena vingi sana eh Lakini Timotheo anaambiwa fanya bidii kusoma. Tuseme ukweli. Ukienda shuleni mwanafunzi asipofanya bidii ya kusoma anafaulu. Semeni na wauliza, yani yeye anaendaka shuleni ni kucheza tu na kurukaruka na wenzake, atafaulu? Ili afaulu lazima awe na bidii kumsikiliza mwalimu na kusoma ndio sababu nakuta mtoto akije nyumbani naambia nina homework naomba nipate nafasi lazima apitie apitie sema amina kubwa sana Amen. sema amina kubwa sana Amen. ongeza kelele sema lazima asome lazima asome lazima asome amen haleluya haleluya Lazima asome. Bila kusoma ajiandae kufeli. Jiandae kufeli. Na mimi nawaambia wana wa Mungu, huna muda wa kusoma neno la Mungu, jiandae kushindwa wokovu. Hutaweza safari hii. Ukingojea kusoma neno la Mungu mpaka usukumwe, huna karatiba kako. Huna. Yaani huna karatiba kako kanakoeleweka nyumbani. Jiandae kushindwa. Hii atufichani, mwambie mwenda kwa hapa hapa baba afichi. Kusomi neno la Mungu jiandae kushindwa. Joshua anaambiwa usawi wako unategemea hili neno. Fanikiwa yako inategemea hili neno. Sema amen. Sasa nimekuambia nyanyua Biblia yako zoe mafanikio yangu yamo ndani ya kusoma hili neno. Hutaki kulisoma lile neno. You are finished. Inaumiza sana ninapokuwa nafundisha ujumbe huu. Inaumiza sana. Naumiza sana kwa sababu adui amemwaga roho nzito ya watu kuto, kutopenda kusoma neno la Mungu kuona aibu hata kutembea na Biblia hawana ratiba na kusoma neno la Mungu hawajifunzi hawana hata mistari ya kutosha moyoni wakati Daudi ni mfalme lakini anapiga kera na moyoni mwangu nimerijaza neno lako Bwana ili nisikutende dhambi Bwana Yesu atifiwe sana. Mwambie mwenzako haya ni maneno ya kweli ya Mungu alihai. Shetani ana uwezo wa kufuta mambo mengi duniani. Sema anao uwezo wa kufuta mambo mengi sana. Lakini yako mambo sita ambayo hawezi kuyafuta. Moja wapo ya jambo ambalo hawezi kulifuta. Shetani hawezi kufuta Biblia. Sijasikia kama unaelewa na kushangilia. 
yako mambo mengi shetani amefuta lakini hili neno ziko nchi zimejaribu kuchoma biblia nzima isionekane bado biblia ipo mpaka leo maana hili neno halichomeki halifutwi sema 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 amina kubwa sana liliandikwa kwa uwezo wa nguvu za roho mtaka oho amina kubwa sana jamani yani yako mambo kwa mfano shetani hawezi kufuta taifa la Israeli amejitahidi ameangaika kulifuta taifa la Israeli katika uso wa nchi ataweza atafutika mwenyewe lakini taifa la Israeli lipo na litaendelea kustawi hata waungane dunia nzima maana Mungu amesema Israeli ni taifa langu na akaliambia kila silaha itakayoinuka juu yako haita wao wameshika ile kama ahadi anasema kila silaha Isaya mzina Israeli anatembea na mstari ule anasema hata yainuke mataifa na silaha za nyukilia hazitaweza kuifuta Israeli katika uso wa nini wa nchi Mungu atawapa akili ya kufuta yale mambo sema amina kubwa sana haleluya haleluya na Biblia nayo shetani hawezi kuifuta vitabu vingine vyote tulivyosoma siku hii hata hata visomwi sisi tulisoma vitabu vingine vilikuwa vinaitwa inkoskaz leo hata viko kwenye historia wala kwenye chat wanabadilisha badilisha mitaala unanielewa <laughs> havipo havipo wanatunga vitabu kulingana na dunia inavyokwenda mabadiliko yaliyopo na sayansi na teknolojia inakokwenda kwa yako mambo mengi yamefutwa lakini neno la Mungu ni lile lile Yesu anasema mbingu na nchi zitapita lakini neno hili halitapita soma kitu ambacho hakipiti nasema soma neno ambalo halitapita ambalo shetani hawezi kulingoa ndani yako ambalo shetani analiogopa kabisa hilo liwekee mkazo na nguvu za kutosha hili neno lakini amemwaga roho ya uvivu Mmoja roho ya uvivu. Kitu cha tatu ambacho shetani hawezi shetani hawezi kuingia mbinguni tena. Haya ni marupurupu ya ujumbe ninakupa. Alishafukuzwa hata angetubu mpaka jioni ajikatekate. Shetani hapokelewi tena wapi? Alifukuzwa moja kwa moja. Amjaitika ngoja niache kumalizia hizo sababu sita. Sema amina kubwa sana. Kwa hiyo hiyo ni jambo linalohitaji bidii nikwambia jambo la kwanza linalohitaji bidii maombi neno la jambo la pili linalohitaji bidii binafsi yani natamani mchana wa leo roho mtakatifu apande wivu ndani yako aingize kitu kwa nini leo sijasoma neno la uanze kujililia na kujikemea na kukataa maroho ya mashughuli yanayokunyima hata saa moja ya kusoma na kutafakari neno la Mungu uanze kujutia ujione ya kwamba nimechelewa kufanikiwa na kustawi kwa sababu sina muda na neno la Mungu hapo utahubiriwa Jumapili tu lakini wiki nzima uko mwenyewe kama unakula chakula kila siku mara tatu kwa siku neno ungoje hapa madhabahuni wewe uwezi kukua lakini jiwekee ratiba haleluya leo nimejiandaa kwa ajili ya ujumbe wa mwaka mpya nimesoma ili kupata ule ujumbe sio wa mwaka mpya wa, wa sikukuu ya mavuno nimesoma na kutafakari na kuandika masaa manane <laughs> masaa manane mwambie mwenzako <laughs> Usione tu tunakuja hapa kuna gharama zinalipwa 
Kuna vitu vinawekwa kando, kuna simu zinazimwa. Mwambie eneo la tatu maalumu sana. Linalohitaji bidii binafsi. Ni eneo la kazi zetu za mikono. Ili na lenye ni eneo linalohitaji bidii binafsi. Mithali sura ya sita Mstari wa sita mpaka wa kumina moja Soma nyuma yangu Soma ewe mvivu Mwende chungu Zitafakari njia dhaka ukapate ekima Kwa mana yeye hana akida Wala msimamizi Wala mkuhu lakini ujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua ukusanya chakula chake wakati wa mavuno ewe mvivu utalala hata lini utaondoka lini katika usingizi wako bado kulala kidogo bado kusinzia kidogo bado kukunja mikono upate usingizi hivyo maskini wako Unakuja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu haleluya haleluya una uhitaji wako kama mtu mwenye silaha haya ni maneno ya kutukejeri eh Sulemani anaandika maneno haya unaona kama kejeri chungu ni wale sisimizi wale anataka mtu aende kujifunza darasa kwa hao sisimizi unajisikiaje <laughs> eti mwanangu nikuchukue naambia haya pata darasa kwa hao sisimizi hapa Akwambia sisimizi hana mkuu, hana akida, hana msimamizi, lakini hebu angalia anavyofanya kazi zake kwa kujituma. Hapo na kugeukia na wewe unafanyaje kazi zako? <laughs> Hivi lina kuingia hilo? <laughs> Ka Mimi naniuma sana hili yetu. na niuma sana Yali linashusha hadhi ya mwana, ya binadamu Hili eneo Unajua kama kuna eneo mimi siamini siamini juu ya umaskini Na kama kuna eneo nimeamini vibaya Mungu anisamehe naamini kwamba maskini wengi ndio watakao kwenda jehanamu kuliko matajiri Mimi Mano kikaa ukiwa na umaskini we ni mtu wa kununika Kusaidii muitaji Mano wesi maskini Usipopewa unaona kama mtu wa mekutharao Mtu naishi maisha ya kuomba omba Maisha tegemezi Nona Maskini Macho unayo Masikio unayo, mikono unayo, migu unayo, akiri unazo. Lakini roo ya uvivu tu. Roo ya uvivu tu. Roo ya uvivu tu. Mini mekuja mjiu ni meona wachaga wengi anaanda kuhuza vikaranga. Lakini alijo na bidia na zunguka. 
baada ya muda ameshabadilisha biashara wewe unajidai kufanya biashara ya karanga unatoka hapo unaenda unakaa pale kana, kana kwamba unaduka watu wakufuate ikifika jioni unakuja hapa kanisani na karanga zile zile kilo moja hujauza hata nusu we <laughs> mchaka ni mlango kwa mlango na kikengele kiki 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 yuko bize mjini kiki kiki amesha kuonjesha onja moja yani kiki unajikuta tu amemaliza kilo tatu bidii <laughs> sijui mnanielewa mnanielewa roho ya uvivu ni hatari wa mama Tena kama nyinyi mkisoma mithali sura ya 31 imeeleza sifa ya mwanamke mzuri mbaya anaamka kabla usiku hujafanya nini Kumi na moja mwanamke ameshaamka ameshaomba shajipanga <laughs> Mwanamke wa Sayuni saa moja ndo anasugua mguu We mwambie mwanangu we <laughs> Ano, unajua ni vizuri tuambiane ule ukweli ile hali ulionayo usidhani ni hali yako ile hali umeiendekeza ulivyo wewe ni matokeo ya bidii yako na kazi zako za mikono ndivyo ndio hali unayoishi ndio hali unayoishi ndio hali unayoishi <laughs> Mmoja mama makanga alikuwa anaambia anashangaa baadhi ya watu ofisi yake ni ofisi ya kutafsiri Una mabarua mengi kutoka Ulaya Sasa kuna watu wameajiriwa kwenye kampuni ile wengine wanapata shilingi laki saba kwa mwezi wengine laki tisa kwa mwezi wengine laki tano wengine wanaishia laki tatu wengine laki mbili ile ni kazi inayotegemea bidii ya mtu Mnanielewa ninachosema? Amen. Why? <laughs> Sema amina kubwa sana. Amen. Nimesema shida kubwa ya Watanzania ni yale mazoea ya kufanya kazi kwa bidii pale wanaposimamiwa. Hawana moyo binafsi wa kujituma wao wenyewe. Unaona? Lakini leo nataka niwaambie nyinyi wanasayuni mliookoka. Utakapoanza kujituma kwenye kazi zako kuanzia leo kwa bidii tazamia lazima Bwana atakuinua juu zaidi na zaidi na zaidi. Amen. Eneo hili la kufanya kazi zetu kwa bidii Yesu Kristo alilitolea ufafanuzi mzuri sana katika Mathayo sura ya 25 mstari wa 14 mpaka 30. Anasema mtumwa mvivu afai hata waajiri au mabosi wanapenda sana kuajiri watu wanaofanya kazi kwa bidii. Mtu mvivu hata ndani ya wokovu, kanisani hapa hafai ni mzigo mzito usiobebeka. Ni mzigo kwa ndugu. Amejaa lawama na amejaa sababu za kujitetea. Ni mzito hata wa kufikiri na kufanya maamuzi. Ni mtu aliyezoea kupewa pewa. Lakini mtu mwenye bidii anaona aibu hata kuomba omba. Anaona aibu kupewa pewa wakati mikono na macho na akili na miguu ya kufanya hizo kazi anazo. Tapata hayo kwenye karatasi yangu. Sema amina kubwa sana. Sema amina kubwa sana. Na kwa mfano unajua tungefuata Biblia kabisa. Mwambie mwenzako tungefuata Biblia kabisa. Ah mwambie tungefuata Biblia hii kabisa. Tungekoma. Katika Waebrania no sio Waebrania ile wa Thessalonike. Wa Thessalonike wa pili. Usalonike wa pili. Sura ya tatu hapa nitaomba tusome wote kwa nguvu. 
soma nyuma yangu sema paulo anasema mwajua ya kuwa mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata kwa sababu hatukuenda hatu bila utaratibu kwenu wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tukitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awae yote si kwamba hatuna amri lakini makusudi tufanye nafsi zenu kuwa kielelezo kwenu mtufuate amsomi soma nyuma yangu tena kwa kuwa hata wakati ule nilipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula maana tuasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu hawana shughuli zao wenyewe lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine basi twawaagiza hao na kuwaonja katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe Mshike mwenzako mkono kibibilia kama hujafanya kazi leo ukifika nyumbani nenda kalale usidai chakula Muulize hivi umeelewa Biblia inavyosema? <laughs> Au wanaume hivi mnaelewa hapo au ni mimi tunasielewi? <laughs> Eti shemas. Kama hujafanya kazi, unaruhusiwa kula. Wangapi wamefanya kazi leo? Kweli? <laughs> Nauliza wangapi wamefanya kazi leo? mkale chakula Amen. Nauliza wa mama wangapi wamefanya kazi leo? Kweli? Amen. Wale ambao mjafanya kazi leo na mimi naagiza. Na agizo hili litekelezwe. Ukifika nyumbani oga, jifunike blanketi, usire. Wale wako usilitekeleze. <laughs> Sindo Biblia inasema Paulo anataka tuagiza mtu asiyefanya kazi asile na ndani ya sayuni hatutaki watu wavivu wazurulaji hawana kazi zao wenyewe ni midomo midomo tu na kutembelea watu kwenye shughuli zao ukome kwa jina la Yesu Kristo Wenzetu walikuwa wakali. Walikuwa wakali. Ni sababu nyingine nitafundishaga siku nyingine. Leo nitamalizia hapa. Mithali kumi msari wa nne. Mithali kumi ule msari wa nne. Soma nyuma yangu sema atendaye mambo kwa mkono mlegevu. Atakuwa maskini. Bali mkono wake aliye na bidii. Hutajirisha sema atendaye kazi zake kwa mkono mlegevu goi goi lazima atakuwa maskini tu lakini mtu mwenye bidii lazima Mungu atamtajirisha 12:24 inasema hivi 12:24 sema mkono wa mwenye bidii utatawala bali mvivu atalipishwa kodi 
Sema mkono wa mwenye bidii. Mtawala yeyote lazima awe na bidii. Tena kwa mfano hata wachungaji wa ngoma wanambia fanya bidii kujua hali ya kundi lako, makundi yako. Yaani eneo la bidii kujitahidi ni eneo la muhimu sana. Sema amina kubwa. Amen. 24 30. 24 30. maneno haya ajabu sana 24 30. Eh? Kuna maneno makubwa hapa na yenyewe yanazungumzwa. Nalipita karibu na shamba la mvivu. Na shamba la mzabibu la mtu asiye na akili. Kumbe lote pia limemea miiba. Uso wako ulifunikwa kwa viwavi. Na ukuta wake wa mawe umebomoka. Ndilipo nilipoangalia na kufikiri sana. Naliona nikapata mafundisho bado kulala kidogo kuzinzia kidogo bado kukunja mikono upate usingizi hivyo maskini wako huja kama mnyang'anyi hakuna mtu katika biblia anayechapa kazi kwa bidii maskini sema amina kubwa sana sema amina kubwa sana ile wafalme wa kwanza moja ulimstari wanaupenda sana Wafalme wa kwanza ile sura ya 11 e, ule msari moja tu kwa 28 huku jana eh ule msari wa 28 na nane. soma nyuma yangu sema na huyu Yeroboam alikuwa mtu hodari shujaa Sulemani akaona ya kuwa kijana huyo ni mtu mwenye bidii akamweka juu ya kazi yote ya nyumba ya Yusuf mwambie moja ya sifa ya huyu kijana aliyekuwa anaitwa Yeroboam sifa yake kubwa ilikuwa ni bidii haleluya bidii hebu sema tena bidii roho ya kujituma Mina vijana hapa na wawaziaga tu na wawaziaga tu saa 12 nakuta wameshaanza kufagia uwanja wa kanisa nasikia na watazama <laughs> na watazama Hawatakosa kazi kwangu. Watapata tu kazi muda sio mrefu. Maana to kimweka kwa mtu hakuaibishe. 12 wako hapa. 12 kasoro wako hapa. Na wapenda sana hao. Haleluya. Hale 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 haleluya. Mwambie mwendako eneo la kufanya kazi zako. Linahitaji bidii sana. Kama unataka kuziona baraka. Lazima bidii. Hiyo sauti haijatosha. Lazima bidii. Ongeza kelele sema lazima bidii. Haleluya haleluya haleluya. Mwambie jiepushe kwa mzigo kwa ndugu zako. A amshike mkono na malizia hapo mwambie jiepushe usiwe mzigo utakao chosha ndugu zako kwa kutofanya kazi ukae kama omba omba wakati mikono unayo macho unayo miguu unayo akili unazo lakini roho ya uvivu imekukamata Leo ikatae. Ndio sababu nyingine tatu nitawaeleza siku nyingine. Tusimame. Tusimame. Simama basi hata kusimama ni umvivu.
Yaani kama ni jeshini mngekuwa mnapata adhabu mke wangu tunakumbuka jeshini ukiambia simama ni chap sio unajikokota mara unafunga sijui poch unasimama kwanza poch utafunga baadaye simama hebu tukae nasema hebu tena tukae simama ka ha simama simama sema amina kubwa sana kila kitu tujiweze kufanya kwa kuna sababu mbili tatu za mwisho nimeziacha tazisema siku inayofuata lakini sababu nyingine ambayo ilikuwa inafuata ni mtu anatakiwa alaaniwe anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu yani unaposifu ukisifu kilegevu unapoabudu ukaabudu kilegevu unapo yani wewe huna maana nimefurahishwa sana na mwabudishaji leo yani yako maandiko yamejaa tena nitakueleza jumatano za mbele eneo lingine ambalo Mungu analichukia ni pale kwenye ibada ya kumwabudu Mungu mtu anajikokota anajirembua hafai hata uona utukufu wa Mungu kamwe ndani ya nyumba ya Mungu lakini leo yashike haya saa ya maombi tuna maombi ijumaa tuje tuombe kwa bidii tena kwa kumaanisha yako mambo yameelekezwa ambayo lazima tuhakishe ijumaa yote yanaanguka swala la kusoma neno la Mungu kitoka hapo kifika nyumbani anza kujiwekea ratiba ya kusoma neno la Mungu Nyanyua mkono wako wa kuume sema e bwana Yesu. Yesu. Sema tena e bwana Yesu. Yesu. Umezungumza na moyo wangu. Juu ya eneo la bidii. Wewe ulisoma neno kwa bidii. Uliomba kwa bidii. Ulifanya kazi ya useremara kwa bidii. Na mimi nimesikia mchana wa leo. Eneo la bidii. Naomba e Mungu kuanzia siku ya leo roho ya ulegevu iniache roho ya kujikokota initoke kwa jina la Yesu kemea roho ya kujikokota nasema ikuache roho ya kujivuta vuta roho ya kuomba na kulala lala omba